pinahayag ni spokesperson Harry Roque ang tunay na dahilan kung bakit nasibak sa pwesto si dating Dangerous Drugs Board Chief Jonisio Santiago. Nasa Malacanang ang aming senior correspondent na si Ina Andolong. Ina, ano daw yung dahilan kaya ta natanggal nga siya sa pwesto? Thank you. Hindi lang tinanggal sa pwesto si former Dangerous Drugs Board Chief Jonisio Santiago dahil sa kanyang pagsabi na isang mistake ang itinayong Mega Drug Rehab Center sa Nueva Ecija. Kinumperma ng Malacanang na sinabak rin ang Pangulo sa pwesto si Santiago dahil sa impormasyon na ito'y nagkaroon ng mga junket kasama ang malalapit at pili niyang katrabaho at ang kanyang di umanoy mistress ayon kay presidential spokesman Harry Roque. Ani Roque, base raw ito sa isang complaint na inihain ng union ng DDB laban kay Santiago. Ayon sa complaint, nagpunta raw si Santiago sa Austria at US kasama ang isang nagwangalang Edith Mendoza na sinabi ni Roque ay ang Girl Friday at Coffee Server ni Santiago. Dagdag ni Roque, may nakuha rin daw silang impormasyon na noong nasa Pideya pa si Santiago, tumanggap rin daw ito ng bahay mula kay dating Osamis Mayor Reynaldo Parohino na napatay sa isang anti-drug operation. Tinayal ng complaint, Tinail ang complaint ng union ng DDB noong October 25 at inamin naman ni Roque na complaint pa lang ito, hindi pa nila verify under investigation pa ito dahil, pero dahil nga raw hindi tinotolerate ng Pangulo ang kahit anong whiff of corruption sa kahit sinong opisyal ng gobyerno, minabuti na raw niyang tanggalin sa pwesto si Santiago. Thank you. Ina, mapunta tayo sa telecom industry. Merong balita, magkakaroon ba daw? ng third player? Tama, tama, thank you. No? Sinabi rin ni uh, spokesman Harry Roque kanina, he said the public can look forward to better internet speed. Wala pang timeline kung kailan ito mangyayari, pero sinabi nga ni Roque kanina na inoferan daw kasi na Pangulong Duterte ang China na magkala o magpasok ng isang third player sa telecom industry sa Pilipinas. Ibig sabihin ito, magkakaroon ng bagong kakumpetensya ang dalawang telecom company sa bansa at inaasahang magre-resulta ito sa improved services para sa cellphone at internet users. Inatasa na rin daw ng Pangulo ang Office of the Executive Secretary na asikasuhin agad ang papeles ng papasok na Chinese telecom Company. Maliban dito, nakaroon din ng agreement ang gobyerno sa isang Facebook subsidiary na magbibigay naman ng mga kable at iba bang internet infrastructure sa Pilipinas para sa karagdagang 2 terabytes per second na internet speed. At sabi ni Roque, dapat raw sana nga ay mas maagang nangyari ang mga agreement o proyekto na ito kung hindi lang raw tinilay ni dating DICT Secretary Rodolfo Salalima. Isa raw pala ito rin sa mga dahilan kung bakit pinagbitiw ni Pangulong Duterte, si Salalima sa pwesto. Oh, so yun na, yun ang lumabas kay uh, dating, well, kay Rodolfo Salalima kasi nagtataka tayo nga noon bakit siya biglang nawala dyan sa DICT. So anyway, and kung lumalabas dito, Ina, asahan na siguro sa lalong madaling panahon ang mas mabilis na internet service dito sa ating bansa. Tama, Pinky, no? Siyempre, iyan ang uh, pinakahihintay pero yun nga lang, hanggang sa ngayon, wala pa raw na redesignate na Chinese sa uh, company na papasok dito. Pero yun nga, once daw may nag-apply, ito proseso daw ito ng e o ng OES o ng Office of the Executive mm -hmm. Secretary at 45 days lang daw ang uh, binigay na panahon ng Pangulong Duterte para uh, e aprobahan ang mga papeles na yan. So babantayan natin yung story ang yan. Maraming salamat. Ina Andolong, nag-uulat. Idedeklara ng terorista ni Pangulong Rodrigo Duterte ang New People's Army. Ito'y matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng rebelding grupo. Uh, noon ay we recognize them as uh, legitimate uh, rebels. But with their continued depredations and killing innocent people and even in an infant of four months old, I'll be issuing a proclamation. I will remove them from the category of a legal entity or at least a semi-movement which um, would merit our attention, placing them parios sa America, terrorists. Nasa foreign ter terrorist organizations list ng Amerikang NPA, 
mula pa noong taong 2002. Ayon sa Pangulo, paiigtingin pa ng gobyerno ang operasyon laban sa grupo. Nauna nang pinatigil ng Pangulo ang usaping pangkapayapaan sa NPA dahil sa umano'y patuloy na pag-atake ng grupo sa puwersa ng gobyerno. Samantala, nakasalalay sa armed forces at pulis kung i-extend pa ang martial law sa Mindanao. Ayon po kay Pangulong Duterte, tiwala naman siya sa magiging rekomendasyon ng AFP at PNP. You know, declaration of martial law is always dependent on what the armed forces and the police recommends. Kung anong sabihin ng armed forces pati police, since they are the ones also who would be totally engaged in kung meron talagang if there's an offing, Uh, trouble there. But we should give uh, credence to it, actually. I do not think that it uh, uh, publicate events. Isinailalim sa martial law ni Pangulong Duterte ang buong Mindanao noong May 23, ang araw na umatake ang ISIS-inspired na Maute Group sa Marawi City. Natapos ang 60-day deadline ng martial law noong July 22, pero pinalawig ito ng Kongreso hanggang sa katapusan ng taon. Para naman kay Senator Franklin Drelon, dapat magbigay ng ebidensya ang mga otoridad kung muling palalawigin pa ang martial law. Anya, Pusibli kasing maging mitsa pa ito ng takot sa mga taga Mindanao na nais nang maibalik sa normal ang kanilang pamumuhay. At sa aming pagbabalik, Mateo Gudicelli inspired sa pag-arte at pagkanta, alamin kung bakit mamaya. At ang reaksyon ni Pangulong Duterte sa posibleng pagtakbo ni Communications Assistant Secretary Moka Uson. Manatiling nakatutok dito sa Balitaan sa CNN Philippines. Ang... Um, uh, Comment. Ito, Donut Dizon. Motorcycle lane, di pa rin safe sa mga rider. Kung walang disiplina mga motorista, marami dyan ang ganda ng sasakyan. Kung makaswerve, <laughs> kala mo kanya ang kalsada. Hindi lang yung magagandang may sasakyan ha, na gano'n ang ugali. Ang aksidente na sa motor, di naman sa rider lagi ang may sala. Tama naman, sandali ha. Gawin yung exclusive sa motor yan, yung motor na yan na lane para daw maganda. Yun nga sana, no, kung meron talaga exclusive. The problem is, kailangan sila kumaliwa o kumanan. Kaya, yung isa pa, na, hindi ho ba napapansin nyo if you're abroad, kapag sumenyas yung mag-signal light yung kotse, di ba, nakakanan o kaliwa. Sa ibang bansa, ah, yung kotse sa likod, padadaanin eh, yung kotse na nag-signal. Sa atin, kapag mag-signal ka, mas lalong bibilis ang panong kotse doon sa likod mo para hindi ka pasingitin. For the most part, ha, so sana meron din ganung respeto na kapag nagsignal, ha, pinapabayaan ng makakanan o kaya makakaliwa yung kotse, di ba? Umpisa natin. Watching from Riyadh, si Eric Perez. Sabi ni Jack Hizon Perez, DDS ako, solid, pero di daw siya vote kay Uson. Uh, si Maki Santos, patuloy tayo kay Mateo Godicelli. Jimmy Gregorio, para sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan agree. Kaya nanonood ang balitaan sa CNN Philippines, ipinauubaya na ni Pangulong Rodrigo Duterte sa taumbayan ang desisyon kung dapat man tumakbo bilang senador si Communications Assistant Secretary Moka Uson. Ito ang naging tugon ng Pangulo ng tanungin ukol sa inanunsyo ni PDP Laban Secretary General, House Speaker Pantaleon Alvarez, na kabilang si Uson sa senatorial lineup ng partido. Let the people decide. Uh, it's, 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 in a, it's not a one-man story or critic. Let the people decide. Kung ginusto nila yan, then that's it. It will be honored by all, including the military and the police. Pag yan ang pinili ng Pilipino, you might, you might not like her. 
uh, your ways might not suit your values, but uh, if that guy or woman is elected by the people, then you have to honor that choice. Naniniwala naman si Communication Secretary Martin Andanar kayang manalo ni Uson bilang senador kung tatakbo man siya. Anya, kilalang personalidad si Uson na may milyong-milyong tagasunod sa social media. Pero sa kabila nito, nilinaw ni Uson na wala siyang planong kumandidato bilang senador maliban na lamang Anya kung hihilingin sa kanya ito ni Pangulong Duterte. Halo-halo naman ang opinion ng netizens ukol sa posibleng pagtakbo ni Uson Sabi ni Paolo Cleofe, wala namang masama kung kumandidato mang senador si Uson. Ang importante raw, hindi magnanakaw ng kabanambayan. Comment naman ni Jasper Makatangay, taga-suporta siya ni Pangulong Duterte, pero para sa kanya, hindi pa kaya ni Uson maging senador. Sabi ni uh, Christian Aliria, sana magsimula muna sa mababang pwesto si Uson hanggang maabot niya ang senado. Kilala si Mateo Gunicelli, hindi lamang bilang mahusay na aktor, kundi maging sa kanyang pagiging aktibo sa mundo ng sport. Sa aking panayam kay Gunicelli sa programang The Source, muli niyang binalikan ang isang kabanata ng kanyang buhay bago niya pasukin ang makulay na mundo ng showbiz. Ang pagiging isang kart racing world champion. Karting was amazing, but that's a close chapter, kumbaga. I learned so much from that, and I think that built me character for who I am today, kumbaga. So, character, uh, karting racing was amazing, acting is just amazing also, being, you know, being, acting with another partner, you know, sharing emotions, creating reality together is amazing, and they're all different stories. Bukod sa pag-aarte, pinasok na rin ni Gudicelli ang mundo ng musika at pag-awit. Ikinwento niya ang ilan sa kanyang mga inspirasyon pagdating sa pagganta. My second album, um, I put up a production company, it's called Big Bang, and I said to my partners, I wanted to make this really original music. Um, I wanted to make it like love letters, like really original stuff that was written, not necessarily by me, but by, by, by the band, by the group. I formed the band, and we did that. So every track, we have nine tracks that uh, are just like naked truths, are like, are like uh, honest, honest love letters. Dagdag pa ng aktor, malaking impluensya ang kanyang nobyang si Sarah Geronimo sa paglikha niya ng musika at pagkanta. Pero paglilinaw ng singer, mas gusto niyang makilala ng tao ang kanyang sariling estilo. If you have a boyfriend or girlfriend or whatever partner you have in life, I think they're, source of, they're a source of inspiration to whatever you do. Um, people out there always say, I'm only saying because of Sarah, I'm only saying, you know... That's why I'm singing original music. That's why I have a band with me. That's why I'm doing my own sound. That's why I don't work with her. Nag-sample din si Gudicelli ng kanyang pinakabagong awitin na mapapanood at mapapakinggan sa kanyang paparating na concert sa Kia Theater sa November 30. Dito muna tayo Mag-usap muna tayo Nang magkatabi Palipasin ang Muling mapapanood ang aking panayam kay Mateo Gudicelli mamayang alas 2 ng hapon at alas 7.30 ng gabi. Umakot ng parangal sa American Music Awards ngayong taon ang country singer na si Keith Urban. Si Urban, tinanghal na favorite country male artist ngayong taon. Naiuwi niya din ang favorite country album pati ng favorite country song. Wagi naman bilang favorite pop rock female artist si Lady Gaga at favorite adult contemporary artist naman si Shawn Mendes. Favorite electronic dance music o EDM artist naman ang duo na The Chain Smokers habang pinangalanan bilang New Artist of the Year ang dating One Direction member na si Nayal Horan. Tinanghal naman bilang Artist of the Year ang Filipino-American singer na si Bruno Mars. Ginanap ang American Music Awards sa Microsoft Theater sa Los Angeles, California. At para sa buong listahan ng mga nanalo sa American Music Awards, bisitahin ang aming website, cnnphilippines.com. At yan ang kabuuan ng balitaan ngayong lunes, November 20, 2017. Ako po si Pinky Webb. Hanggang bukas, magandang tanghali.